என்னங்க இன்னைக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க ஆ ப்ராஜெக்ட் ஓவர்மா இதா சீக்கிரம் வந்துட்டேன் என்னாச்சு ஏன் குழந்தை எழுதிட்டு இருக்கா அதுவா அவகிட்டே போய் கேளுங்க குழந்தை தூங்கினதுக்கு அப்புறம் வர வேண்டியது எந்த சிக்கதுக்கு முன்னாடி கிளம்ப வேண்டியது இல்ல அக்கறை வேற அப்பாக்காக குடிங்கம்மா இப்ப சொல்லுங்க என்னாச்சு அம்மா அஷ்டாங்க அம்மா சும்மா தான் அடிக்க மாட்டாங்களே பாப்பா என்ன பண்ணீங்க நான் ஒண்ணுமே பண்ணல அம்மா சும்மாவே அடிக்கறாங்க டேய் அப்பா கிட்ட போய் சொல்ல கூடாது என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்பா உங்களை திட்ட மாட்டேன் நான் உங்க ரெண்டு பேர் கிட்டயே ரொம்ப நாள் ரிமோட் கார் வேணும்னு கேட்ட நீங்க வாங்கியே தரல அம்மா பர்ஸ்ல இருந்து காசு எடுத்துட்டு போய் நானே வாங்கிக்கிட்ட பர்ஸ்ல இருந்து காசு எடுத்துட்டு போய் வாங்கிக்கிட்டியா அம்மாக்கு தெரியாம ஆமா நீங்க ரெண்டு பேருமே வாங்கி தரல அதனாலதான் காசு எடுத்து போய் நானே வாங்கிக்கிட்டேன் அம்மா உன் அடிச்சதுல தப்பே இல்ல ஆமா பாப்பா நீங்க செஞ்சது தப்பு தானே அதனாலதான் அம்மா உங்களை புலந்தாங்க அப்ப நான் ஆசைப்பட்டது எப்படி கிடைக்கும் ஓ உங்களுக்கு யார் இந்த ஐடியா கொடுத்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா சீச்சி சீ அவங்க யாருமே இந்த ஐடியாவே தெரில ஓ நான் ஃபோன்ல ஒரு வீடியோ பார்த்தனா அதுல அந்த பொண்ணு இப்படி தான் பண்ணிச்சு அதுதான் நானும் பண்ண ஃபோனை பார்த்து கத்துக்கிட்டியா அப்ப நான் ஆசைப்பட்டது எப்படி கிடைக்கும் பாப்பா அப்பா உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டா எனக்கு கதை சொல்ல போறீங்களா சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்பா கிட்ட வாங்க என் கிட்ட கதை கேட்கறதுக்கு என் பொண்ணுக்கு இவ்வளோ ஆர்வமா இதை எப்படி இவ்வளோ நாள் நான் கவனிக்காம போனேன் நல்லதோ கெட்டதோ ஒரு ஃபோன் சொல்லி கொடுத்ததோ ஒரு அப்பனா நான் சொல்லி கொடுக்காம விட்டேன் இப்போ தப்பு பண்ணியிருக்க தவறு இல்லை ஒரு அப்பனா நான் தான் இப்போ திருந்த வேண்டியதும் நான் தான் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிடிச்சதா பிரியாணி ஒரு ஊர்ல ஒரு அப்பாவும் ஒரு பையனும் இருந்தாங்க போயிட்டு <laughs> 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 
மொக்க ஜோக் சொல்லி அந்த ரொம்ப சாவடிப்பான் ஆனால் இவன் தான் எஞ்சிக்கிற தோஸ்து ஹே தமிழ் இங்க வாடா இந்த பஞ்சு முட்டாய் மண்டிய நீ சும்மா வாடா மச்சா அவையே தமிழடா எல் தமிழே ஐயா ஐயா தூ சரி விடு டேய் மச்சா இந்த வர சண்டே நம்ம பிரியாணி சாப்பிட போறோம் ரெண்டு பேர்மே வந்துருங்க டேய் தமிழே நீ कंफर्म வர லாஸ்ட் டைம் இது ரீதன் சொல்லி சமாளிச்சிட்ட மச்சா எவ்வளவு மச்சா ஆவும் மச்சா 220 தான் ஆவும் ஓரளவு மச்சா பாத்துக்கலாம் வா 220 ஆ சரி மச்சா வந்தற சரி மச்சா அப்பள வா என்ன மச்சா புசுக்கு வரேன்ட்ட எனக்கு வரணும்னு இருந்துச்சுரா இதான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் சரி சரி இரு நான் பேட்டியும் வாங்கிட்டு வரேன் அவசரப்பட்டணும் இரநூத்தி இருபது ரூபாயா மற்றவங்களுக்குன்னு அது சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் அப்பாவோட ஒரு நாள் கூலியாச்சு ஆனால் நானும் அவங்கள மாதிரி தானே எனக்கு அந்த சின்ன சின்ன ஆசைலாம் இருக்க தானே செய்யும் ஆனால் என் நிலமை ஐயோ பாட்டி 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 எழுந்து பாட்டி என்ன பாட்டி என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லைப்பா சரியாக சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு என் நிலைமைய பாத்தியாப்பா சாப்பிட்ற பொருள் தான் விற்கிறேன் ஆனால் என் பசியை தீர்த்துக்க முடியலப்பா சரி வாங்க பாட்டி நான் உங்களுக்கு விற்க ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உனக்கு எதுக்கு போ கஷ்டம் நானே பார்த்துக்கிறேன் இல்லை பரவாயில்ல பாட்டி நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கா சுண்டல் 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 சுடான சுண்டல் 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 கா இருபா பாக்கெட் சுண்டல் பாக்கெட் சுண்டல் இருபது ரூபா சுண்டல் 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 சுடான சுண்டல் வாங்கிக்கணும் வாங்கிக்கணும் சுடான சுண்டல் வாங்கிக்கிறியாண்ணா சுடான சுண்டல் சுடான சுண்டல் ஆ இந்தாங்க பாட்டி இன்னைக்காச்சும் போய் கொஞ்சம் நிம்மதியாக சாப்பிடுங்க நன்றிப்பா ஆ சரி சரி பாட்டி நான் கிளம்புறேன் இன்னைக்காச்சு நீங்களும் உங்கள் பேத்தியும் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்க உடம்பு பார்த்துங்க தம்பி இங்கே வாப்பா ஆ சொல்லுங்க பாட்டி இந்த பா இல்ல வெச்சிக்கங்க பாட்டிக்காக ரொம்ப இல்ல வெச்சிக்கங்க இத வெச்சுக்கப்பா கஷ்டப்பட்டிருக்கப்பா இல்ல பா ஓ வளைபோட பலன்பா ஒரு சின்ன அன்பளிப்பா வெச்சுப்பா பெட்டி இது நான் எதிர்பார்க்காம வந்த காசு இனி எதிர்பார்க்க போறேன் எனக்கு வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கா டே மச்சா எங்க அண்ணங்கள்ல பேம்பிளட் இஷ்யூ பண்ணணும் ஓ இங்க ஏரியால இருந்து ரெண்டு நடி பேர் மட்டும் உஷார் பண்ணிதான் ஏன் காலையில சாயங்காலம் வரையும் நூத்தம்பது ரூபா தருவோம் சரி மச்சா நான் பார்த்துறேன் சரி மச்சா நான் அந்த வேலைக்கு போகக்கூடாது நான் பிறல நானே போய்க்கிறேன் ஆனால் அந்த விஷயம் சமீருக்கு தெரிய வேணாம் ஆனால் சமீரோட ஃப்ரெண்டு பேம்பிள் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஓ நீ தானா தனியாக பண்ணும் மூணு நாலு இடத்துக்கு போகணும் ஆ சரி பண்ணிடலாண்ணா ஆ சரி பேம்பிளோட ஒரு எடுத்துக்க ஆ சரிண்ணா திருண்ணா சமீரத்துக்கு இங்கே வந்தான் நான் வேலை பார்ப்பேன் டிஷ்யூ பண்ணுறது இவனுக்கு தெரியாதே தெரிஞ்ச ஏதாச்சும் தப்பாக நினச்சிக்க போகிறான் அதை சொல்லி சமாளிக்கணும் ஏ சமீர் நீ என்னடா இங்கே பேம்பிள் டிஷ்யூ பண்ணுறதுக்காக வந்திருந்தேன்டா நீ ஏன்டா வந்த 
இல்லடா நீ ரெண்டு பேர் கேட்டிருந்த ஒருத்தன் தான் வரேன்னு சொல்லியிருந்தான் காலைல அவனும் வரல எனக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நான் வரேன்னுட்டு சொல்லிட்டேன்ல ஆள் அனுப்புறேன்னு அதான் நானே வந்துட்டேன் என்னடா சரி சரி ஓனில் விடுறா விடுறா நான் கிளம்புறேண்ணா சமீருக்காக பண்ணதாகவே இருக்கட்டும் இது தம்பி காசு வாங்க போறடா புரியலண்ணா நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாண்ணா நான் சமீருக்காக வந்தேன் கால் வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்க சரியா காசு வாங்கிட்டு போ அந்த கஞ்ச பையனை இப்போ தான் காசு தரான் காலேஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் காசு என் காசு நான் போகிறேன் நான் போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கட்டிக்கணும் பிரியாணி சாப்பிட்டு போகிறேன் என் காசு என் காசு பிரியாணி சாப்பிட போகிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறேன் என்னாச்சு <laughs> 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 என்னப்பாடு <laughs> 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 நீங்க அந்த ஆயினர் மட்டும் வாயினர் கொடுத்துருங்க நான் அப்பாவை கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கேன் தமிழங்கடா தமிழாடா இங்க தானே இருந்தோம் டே தமிழை இங்க வாடா தோரம் வச்சா சரிம்மா எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குது நான் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறேன் ஒன்று எங்கள் அப்பா மட்டும் பார்த்துக்குங்க சீக்கிரம் வந்துடுறோம்மா எக்ஸாமுக்கு சரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல ஆசையை பார்த்தேன் என்ன மட்டும் தான் தலையில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கே தெரியல சத்தியமாக தெரியல இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்குது பேர் பண்ணதை வச்சு எழுதிக்கலான்ட்டு காலேஜ் கிளம்பிட்டேன் காலேஜ் படிச்ச உடனே என் ஆசைக்காக ஒரு ஓட்டம் எடுத்தேன் ஏதாச்சும் வேலை கிடைச்சிருமான்னு திருத்தரோ பைத்தியகாரம் மாதிரி சுத்திட்டு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்கல எனக்கு நான் போகணான்னு தெரில நேற்று எனக்கு ஆசையை விட அப்பா தான் முக்கியமாக தெரிஞ்சாரு எனக்கு இன்னமும் அவங்களோட சம்பவம் போகணும்னு தான் இருக்கு வழிதான் தெரியல டே மச்சா இன்னைக்கு மாநாடு பண்ண மறந்துட்டியா இன்னைக்கா இன்னைக்கு சம்ம சம்பவம் இருக்கான் மாநாடு நாளைக்கு எனக்கு காசு கிடைச்சிட இருந்தா ஒரே நம்பிக்கை நான் கத்துன ஒவ்வொரு கூச்சலுக்கும் எனக்கு கண் மாட்டி காசு தான் வந்து போச்சு அன்னைக்கு போயிட முடியும் தான் நம்பிட்டு இருந்தேன் ஆனா மாநாட்டு காசு வாங்க நாங்கள் அஞ்சு பேர் மட்டும் தலைவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் நான் அப்புறம் கூப்பிட்றேன் 
சமாளிக்க வெளி கண்ணுல தெரிஞ்சுதாடா அப்பனுக்கு ஒன்று உடனே சேர்த்து வச்ச காசு சுற்றி கொடுத்த பற்றியா அன்னைக்கு தான் டேப்பர் முப்பட்டேன் என் வளர்ப்பு நினச்சி அந்த பேப்பரு எனக்கு வந்துச்சுப்பா இது உன் காசுரா நீ வளர்ச்சது அப்போ நான் இது கூட பண்ணக்கூடாத என்ன அப்பா உங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்க வேணாம் நினச்சேன்ப்பா இது போதும்டா அப்பனும் கஷ்டம் தெரிஞ்சு சொன்ன பார்த்தியா இது போதும் இன்னொன்று நாலு மூடம் கூட உழைப்புண்டா சேரா சேரா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை விடு விடு ஏதோ ஸ்டோ என்னைக்குமே கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன்ப்பா இனி ஆசைக்காக நானும் தப்பு பண்ண மாட்டேன்ப்பா ஒரு அப்பனா என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துருக்கேங்கிற நம்பிக்கை இப்போ எனக்கு வந்திருக்கு என் பொண்ணுக்கு இனிமேல் நான் எதை செலவு பண்ணணும் இல்லையோ அவங்க குணத்துக்காக என் நேரத்தை செலவு பண்ணணும்